ఇంతవరకు మనం ముండకోపనిషత్ హేనోపనిషత్ రెండు ఉపనిషత్తులు పూర్తి చేశాం మూడవ ఉపనిషత్తులో ప్రవేశిస్తున్నాం అది కఠోపనిషత్ కఠ ఉపనిషత్ కఠోపనిషత్ కాఠ సెకండ్ ఠా కఠోపనిషత్ కంఠం అంటుంది సార్ అఠకార ఈ ఉపనిషత్తుకి ముందు ఉపోద్ఘాతాన్ని ఇస్తాను ఇంట్రొడక్షన్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఉపోద్ఘాతం మనందరికీ తెలుసు వేదాలు నాలుగు అని నాలుగు వేదాలు ఏమిటి ఆ నాలుగు వేదాలు అంటే ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం ఈ నాలుగు వేదాలు కూడా పూర్వ భాగమని ఉత్తర భాగమని లేక కర్మకాండ అని జ్ఞానకాండ అని రెండుగా విభజింపబడింది వేద పూర్వ భాగాన్ని కర్మకాండ అని అంటాం వేద అంత భాగాన్ని అందుకని వేదాంతం దానికి పేరు వేదము యొక్క అంత భాగాన్ని జ్ఞానకాండ అని పిలుస్తాం లేక వేదాంతం అంటాం జ్ఞానకాండం అని వేద ఉత్తర భాగం అంతేకాకుండా ఇంకొక టెక్నికల్గా చెప్పాలి అంటే కర్మకాండని పూర్వ మీమాంస అంటారు పూర్వ మీమాంస జ్ఞానకాండని ఉత్తర మీమాంస అని అంటాం ఉత్తర మీమాంస మీమాంస అంటే ఎనాలిసిస్ అంటే విశదీకరించి విపులీకరించి పద పదం అక్షరం అక్షరాన్ని తెలుసుకోవడం దాని యొక్క అర్థాన్ని దాన్ని మీమాంస అంటారు ఈ వేద పూర్వ భాగంలో కొన్ని కర్మలు చెప్పబడినాయి ఈ కర్మల్ని ఆచరించు అని చెప్పబడింది ఆ కర్మల్ని మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు కర్మకాండని మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఎలా అంటే కాయక కర్మ నెంబర్ వన్ మొదటిది కాయక కర్మ రెండు వాచక కర్మ వాచక కర్మాణి భగవచనం అని చెప్తే మాటల ద్వారా చేసే కర్మలు ఛాంటింగ్ అంటాం చూసారా పారాయణం జపం ఇవన్నీ వాచక కర్మలు తర్వాత మానసిక కర్మ మనఃపూర్వకంగా చేసే కర్మలు ధ్యానం మానసిక జపం ఇవన్నీ కూడా మానసిక కర్మలు సో కర్మకాండాన్ని మూడు విభాలుగా చూస్తే మనం చేసే పనులన్నీ కూడా కాయిక కర్మ అని అనొచ్చు కొన్ని పనులు కొన్ని వాచక కర్మలు చేస్తాం కొన్ని మానసిక కర్మలు చేస్తాం దేనికి చేస్తాం అన్నది తర్వాత ప్రశ్నే వేదాల్లో చెప్పబడినాయి ఈ కర్మలు చేయబడమని ఈ కర్మలు ఈ మూడు విధాలుగా చేస్తాం రకరకాల మనుషులు రకరకాలుగా ఈ మూడు విధాలుగా చేస్తూ ఉంటారు కొంతకాలం వాచక కర్మ కొంతకాలం కాయిక కర్మ కొంతకాలం మానసిక కర్మ చేస్తుంటాం దేనికి చేస్తాం వేదంలో చెప్పబడినది ఎందుకు చేస్తాం గుడికి వెళ్ళడం కానీ ఉపవాసాలు ఉండడం కానీ వ్రతాలు చేయడం కానీ నోములు చేయడం కానీ యజ్ఞం చేయడం కానీ యాగం చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం అంటే శాస్త్రంలో చెప్పబడింది మూడు విషయాల కోసం చేస్తామట ఇవన్నీ 
మూడు విషయాలను ఆశించి మనం చేస్తాం డిజైరింగ్ త్రీ థింగ్స్ మూడు విషయాలను ఆశించి చేస్తాం ఏమిటి ఆ మూడు విషయాలు అంటే మొదటిది ఉపాధి అంటాం ఉపాధి అంటే శరీరం ఈ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడం కోసం కొన్ని కర్మలు చెప్పబడినాయి వేదంలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి కూడా ఏదో మంత్రం ఉందిట దానికి కూడా హరిమాణంచ నాశయ అని కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి మంత్రం హరిమాణంచ నాశయ అని ఉదాహరణ చెప్తున్నా అలా శరీర ఆరోగ్యం కోసం ఆయుష్ హోమం శారీరక కర్మే కదా దేనికోసం అంటే శరీరాన్ని ఉపాధి కోసమే కదా చేస్తాం ఆయుష్ కావాలి మనకు దీర్ఘాయుష్మానుభవ అని చెప్పి దీవించమంటాం కదా ఈరోజు నా బర్త్డే అన్నీ దీవించండి అని అడుగుతారు కదా దేనికంటే ఉపాధి ఈ ఉపాధిని వ్యాధి లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలతో సకల సౌకర్యాలతో దీన్ని కాపాడుతూ ఉంటాం దీన్ని ఉపాధి అంటాం దీనికి వ్యాధి రాకుండా కష్టపడకుండా దీనికోసం ఎన్నెన్నో చేస్తాం కదా అది ఉపాధి కోసం చేసే కర్మలు ధ్యానం చేస్తే బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుందని చెప్తున్నారు అంటే ఏమిటి బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గేది ఎవరికి శరీరానికే కదా ఉపాధి కదా ధ్యానం ఏమైంది మానసిక కర్మ అయింది కదా మానసిక కర్మ దేనికోసం ఉపాధి కోసం అర్థమైందా అలాగే మనం చేస్తే ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఉపవాసం చేస్తున్నాం దేనికి ఈ ఉపాధిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి అన్నం తింటున్నాం దేనికి ఉపాధిని కాపాడుకోవడానికి ఉపాధి అంటే ఏమిటి శరీరం కాబట్టి ఈ శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు ఎన్ని కర్మలు చేస్తున్నాం మనం పొద్దున్న లేచి నుంచి స్నానం చేయడం దగ్గర నుంచి ఆహారం తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి దానికి ఎన్నో సపర్యలు చేస్తున్నాం కదా ప్రతి వాళ్ళని చేస్తున్నాం సో ఉపాధి కోసం చేసే కర్మలు ఒకటి ఉపాధి కోసం చేసేటువంటి కర్మలు కాయకము కావచ్చు మానసికము కావచ్చు వాచకము కావచ్చు మంచి కంటి చూపు కావాలి కంటికి ఎటువంటిది రాకూడదు చూసి సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారు దేనికోసం ఉపాధి కోసం తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని ఆశించి చేస్తాం ఏవి ఈ మూడు రకాలైన కర్మలు ఏమిటి రెండోది అంటే విషయం విషయం అంటాం విషయం అంటే ఏమిటి ఈ ఉపాధి ఏదైతే అనుభవిస్తుందో ఈ ఉపాధి అనుభవించే వస్తువు అది విషయం అంటాం ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఉపాధి ఆనందంగా ఉండడానికి ఇది ఉపయోగించే వస్తువులు సామాన్యంగా ఏమిటంటే ఇల్లు గృహం ఒక విషయం అందుకని ఈ యొక్క ఉపాధి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా సుఖంగా ఉండాలి అంటే ఇల్లు అనే ఒక విషయాన్ని నేను అమర్చుకోవాలి షెల్టర్ కావాలి దీన్నే విషయం అంటాం ఇంటి దగ్గర నుంచి క్లాస్కి రావాలంటే కారు ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోతే టూ వీలర్ ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోతే ప్రైవేట్ ఆటో ఉన్నా బాగుంటుంది కనీసం ఆటో దొరికినా పర్వాలేదు వాహనం అది ఒక విషయమే కాబట్టి మనం సమకూర్చుకునేటటువంటి వస్తువులన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శరీర పోషణ కోసం అవన్నీ విషయం అంటాం అవన్నీ సరిగ్గా ఉంటేనే కదా ఈ ఉపాధి సరిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి విషయం రెండవది ఏమిటి విషయం అందుకని గ్రైండర్ దగ్గర నుంచి టీవీ దగ్గర నుంచి కుక్కర్ దగ్గర నుంచి ఎన్నెన్ని విషయాలు మనం చూస్తున్నాం ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి దేనికయ్యా ఇవన్నీ అంటే ఉంటే హాయిగా ఉంటుందండి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అన్నారు ఇది విషయం అన్నారు ఉపాధి విషయ మూడవది ఏమిటంటే లోక ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఉండేటటువంటి లోకం వాతావరణం పరిస్థితులు సరిగ్గా మనం వచ్చేటప్పటికి వర్షం లేదు అదే కుంభపోత వర్షం కురిస్తే తెల్లవారుజామని వచ్చింది చూసారు వర్షం అలా వచ్చి ఉంటే ఏం వచ్చేవాడం క్లాసుకి కాలేం కదా పరిస్థితులు వాతావరణం లోకం అంటాం దాన్ని 
atmosphere. मन उन्ने टो टोंडे चोटू, लोका अंटे इकड़े, मन उन्ने टो टोंडे चोटू, इकड़ा सुखंगा उन्ना ली, पूवा उन रिवर गा कुन्ना, मरी पक्कने, मन क कन्वीनेंट का उन्ने टोंडे प्लेस उन्ना ली, हरी के न कत्री ना लांटे बन्नी उस्ते इकड़ बत कुताम, कुट्टो बोतां गाली की, क्या बटे लोका वने टोंडे दिगोड़ा ये उपाधि ने टुंटे दी शांतंगा उन्तुंडी अब उपाधि उपयोग इन चटों टुंटे विषय आलोग डा कन्वीनेंट का उन्ना ले ऐसा है ना ये शरीरम सुखंगा उन्ना ले अंटे आनंदंगा उन्ना ले अंटे दीन की संबंधित चिना करस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो मस्ट बी इन वेल कंडीशन मन ऑपरेट जैसे विषय आलोग � mana unde lokasi ni mana, locality, area, anda kan ilu kau ni terpulu, alah jisam, ekor kau ntuna ilu, ayur lo kau ntuna, ikut mana wala orang unna rara leda susu kau ni mari kau ntau, kena? Ini benny ini upadhi, wisaya, loka, ini mudi tu kosme mana unche se karma lan ni kuda, kerana ini dah terpulu, pergi lokan kosong, ya nyalu, ya galu jester. Mandi wujudnya jermalu, manci jermal kalau gali, manci lokal lo putta ali, ya kerana pat ada lokal lo gak kunda, he? Itu puruk putra gak kunda, bumi itu putta ali, lokam manci lokam kawan ni cesta raga dah, punya karma lan ni cesta raga dah, dana ni cedam, ini dana lan ni cesta, punya mustahni, punya musti, naku manci lokam mustahni ni, ini lokal lo unna puru manci pat ada orang. Tarawat ini, seliran tarawat itu kan manci, lokan kawali, anje pi cecah karma tu. Iban ni, ekor cepat beri nai ente, weda purwan lo cepat beri nai, ini mudi rakaala karma lo, ini mudi itu kosam. Kerana ini, ini kau itu nanti weda lo, ini kau itu nanti weda lo nanti ini untuk ni perar. Kerana ini, ini esok, weda lo, itu samskrit atau mantra untuk ni mana kerana ngan bahasa lo, anu kunta mana. वेदन लो वेद मंत्रन लो निकायुष गावाली एंटे ये मंत्रन सदु ये योक्कपा योक्क कर्मल चाहिए एंड जप बढ़ेंगे आरोग्यं कावाली एंटे ये कर्मल चाहिए एंड जप बढ़ेंगे बिल्लल गावाली एंटे ये कर्मल अन्य चाहिए एंड जप बढ़ेंगे धनं कावाली एंटे इटू एंटे वन्य चाहिए एंड जप बढ़ेंगे आधी व पूरों भागन लो चप्पा पड़ेंगे, कर्म कांड लो चप्पा पड़ेंगे। जो काये कंगा जैस्ता हो, मानसिक कंगा जैस्ता हो, वाच कंगा जैस्ता हो, ये की मूड कावाली एंटे, ये मूड रकाली ने उन्हें कर्म लो चाहिए अन्य चप्पी पूरों भागम कर्म कांड ना वेदन लो चप्पा पड़ेंगे। तो वाला करता है इन्हीं का था। � Rakra kali ini twenty ni, ini upaya di korakan amat. Jadi ni, terus ada next topic, ini first topic, mana tu bishem? Ini tu first topic, beda ni, rondo gaya wujud tu nazar ini, dia ni karma kanda, jana kanda, ni entam karma kanda lo, mood rakan ini karma lo cepat beri lagi, a mood karma lo, kaya ke karma, manusia karma, wajah ke karma. A mood karma nu kuda upadhi, wesiam, loka mana yang wat ni, pandan orang kosan cepat beri ni. Ala bau ni ni ya na. Rawata, ini mood kuda upadhi, loka, wesiya, mood kuda mood dosa ala tu nindu nai dera. Nindu topik tu kuda. Mood upad upadhi, wesiya, loka, ini mood kuda दोषत त्रयम मंटा हम दाने उपाधि की मूड दोषाल लोकाने की मूड दोषाल विषय आने की मूड दोषाल उन्हें इटा आदि कोटा वैदल्ला जप्पा बढ़ेंगे ये मिटेंडी आ मूड दोषालू नर थ्री डिफेक्ट्स अंटा रहे ये मिटे आ मूड दोषाल अंटे नंबर वन मदर टी देंट अंटे दुखन तो कोड़ी उन्तुंगे दुखा मिश्रित तत्वम मिक्सड वित्त सारो, उपाधि मिक्सड मिक्सड वित्त सारो, 
చెప్పాలా అండి తెలుస్తూనే ఉంది కదండి సత్యం పరమ సత్యం దుఃఖం మిశ్రితం అంటే ఏమిటి మిశ్రితం అంటే కలిసి ఉండడం దుఃఖం అంటే సారం ఏమిటి తెలుగుని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం దుఃఖం మిశ్రితం అంటే కలిసి ఉండడం దుఃఖ మిశ్రితత్వం ఈ ఉపాధి దుఃఖంతో కూడినటువంటిది అన్నారు ఏమిటి దుఃఖం అంటే వ్యాధి జర ముసలితనం రోగం ముసలితనం అనేటువంటి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి కదండి కాబట్టి దుఃఖంతో కూడినటువంటిదే కదా కాబట్టి దుఃఖ మిశ్రితం మొదటి దోషం వ్యాధి జర అయినా ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి బాధలు ఈతి బాధలు అంటారు చూసారా విన్నారా గుర్తుందా ఎవరికన్నా ఈతి బాధలని అదేమిటో తెలియదు ఈతి బాధలు అంటారంటే ఏమిటి పిల్లల వల్ల వాహనాల వల్ల వచ్చే బాధలు ఈతి బాధలు ఇంట్లో డ్రైనేజ్ పనిచేయదు పంపు పనిచేయదు అది పనిచేయదు ఇది పనిచేయదు కరెంటు పనిచేయదు ఆ ట్యూబ్లైట్ పని లేదు అంటాడు ఇది అంటాడు ఇది ఈతి బాధలు అంటారు ఎప్పుడు ఏ సమస్య వస్తుందో తెలియదు ఇంట్లో ఇవన్నీ దుఃఖంతో కూడినటువంటివి కదా కాబట్టి దుఃఖ మిశ్రితత్వం మొదటి డిఫెక్ట్ ఈ డిఫెక్ట్ ఉపాధిలో మాత్రమేనా ఉన్నది అంటే కాదు విషయంలోనూ ఉన్నది లోకంలోనూ కూడా ఉంది మనం ఉండే లోక ఆ ఏరియా వాతావరణం అందులో దుఃఖం ఉన్నదా లేదా మెరుపులు మెరిస్తే దుఃఖం వర్షం వస్తే దుఃఖం వర్షం రాకపోతే దుఃఖం ఎండ వస్తే దుఃఖం ఎండ లేకపోతే దుఃఖం అలాగే విషయాలు వాహనం ఉంటే మంచిది అనుకుంటా వచ్చిన తర్వాత దుఃఖం ఆర్జనే దుఃఖం డబ్బులు ఉంటే బాగుండు అనుకుంటా డబ్బులు సంపాదిస్తే దుఃఖం ఖర్చు అయిపోతే దుఃఖం ఆర్జనే దుఃఖం వెయ్యే దుఃఖం నాశే దుఃఖం పిల్లలు లేరే లేరే లేరు పెళ్లి కాలేదు కాలేదు అనుకుంటూ పెళ్లి చేసుకుంటే తర్వాత దుఃఖం పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు లేరే అనుకుంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అది ఒక దుఃఖం చెప్పిన మాట వినడం లేదని ఒక దుఃఖం చదువు సరిగ్గా రావడం లేదు వీడికి ఒక దుఃఖం రకరకాలైన దుఃఖాలు ఇవన్నీ విషయాలే కదా దీపావళికి అందరు స్వీట్లు తింటుంటే నేను తినకుండా ఏమిటండి అని చెప్పారు షుగర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఎట్లా తింటా దుఃఖం విషయం విషయంలో దుఃఖం ఉంది చూడండి మనం సంపాదించే ఏ ఏ గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిట్లో దుఃఖం ఉంది కార్ కొన్నాం అనుకోండి ఆ కార్కి ఏదన్నా స్క్రాచ్ అయితే మన గుండెలో ఒక స్క్రాచ్ అయినట్లే వర్షాకాలం ఇల్లు ఎక్కడ కారుతుందో అని భయం లీక్ అవుతున్నదే అంటాడు ఇట్లా గురిస్తే వర్షా లీక్ కాక ఏమవుతుంది ఇల్లు ఆ విషయం చూసారా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది దుఃఖ మిశ్రితమే కదా లోకం దుఃఖ మిశ్రితమే కదా ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి పంటలన్నీ నాశనం అయిపోతున్నాయి దుఃఖమే కదా కాబట్టి దుఃఖ మిశ్రితం దుఃఖం లేని చోటు చూపించండి ఎక్కడన్నా కాబట్టి ఉపాధిలో దుఃఖం ఉన్నది విషయంలో దుఃఖం ఉన్నది లోకంలో దుఃఖం ఉంది రెండో డిఫెక్ట్ ఏమిటి అంటే అతృప్తికరత్వం అతృప్తి తృప్తి లేకపోవడం డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటాం ఈ ఉపాధిలో తృప్తి ఉందా నీకు అంటే కొంచెం పొడుగుంటే బాగుండేవాడిని అండి మరి పొట్టిగా ఉన్నానంటాడు మరి పొడుగ్గానే ఉన్నావు కదా నేను కనుచో తెల్లగా కాంప్లెక్షన్ నల్లగా బాగా ఉంటే బాగుండేది ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ అయితే బాగుండు అంటాడు అన్నీ బాగున్నాయండి కొంచెం హెడ్ హెయిర్ కొంచెం కర్లింగ్ హెయిర్ అయితే బాగుండు అతృప్తి మనిషికి ఫిజికల్ ఫామ్లో అతృప్తి పళ్ళు అలైన్మెంట్లో అతృప్తి ఎక్కడో గ్యాప్ ఉంది అంటే అతృప్తి కళ్ళు కొంచెం పెద్దగా ఉంటే బాగుండేది లేకపోతే ముక్కు సన్నగా కోటేరు ముక్కు అంటారు చూసారా కోటేరు ముక్కు లాగా ఉండాలిట అతృప్తి ఉందా లేదా మనిషికి అబ్బాయికి అమ్మాయిని చూసేటప్పుడు అమ్మాయికి అబ్బాయిని చూసేటప్పుడు ఏమిటి రకరకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు అతృప్తి ఉపాధిలోనే కాదు అతృప్తి విషయంలో కూడా అతృప్తి కొన్న తర్వాత ఏదైనా మన పక్కింటి వాళ్ళు ఇంకా చీపుగా కొనుక్కొస్తారు అది మనం కొన్న దానికంటే చీపుగా కొనుక్కొస్తే అరే నాకు తెలిసి ఉంటే బాగుండేదే ముందు అంటాం విషయంలో కూడా అతృప్తి ఎంత తిన్నా ఎంత చదివినా ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ అతృప్తి ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ అతృప్తి మెంటలీ అతృప్తి ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల మీద అతృప్తి పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ నెయ్బర్స్ ఎన్వి 
ఓనర్స్ ప్రైడ్ నైబర్స్ ఎన్వి అంటారు ఏమిటి ఓనర్స్ ప్రైడ్ అంటే ఏమిటి నేను ఒకటి కొనుక్కోండి నా గర్వం వచ్చింది అంటే ఏమిటి బాగుంది మా ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నాయంటే వాడికి అసూయ అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే మనకు అసూయ అతృప్తి మనిషికి తృప్తి లేదు మనిషికి సో విషయంలోనూ తృప్తి లేదు ఇంకా కాస్త బాగా చదివి ఉంటే బాగుండేది ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే బాగుండేది కొంచెం శాలరీ ఉంటే బాగుండేది ఎక్కడ మనిషికి తృప్తి లేదు అందుకని చెక్ మీద రాసేటప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఓన్లీ అంటాడు లక్ష రూపాయలు మాత్రమే అన్నాడు ఏది లక్ష రూపాయలు మాత్రమే ఏమిటి లక్ష రూపాయలు అంటే మాటలా ఓన్లీ అంటాడు ఆ ఓన్లీ రాసేటప్పుడే తెలిసిపోతుంది అతృప్తి అని ఎంత ఇక శాలరీ అంటే పదివేలే అంటాడు అరే పదివేలు అంటే మాటలా అంట పదివేలు అని అడుగు కదా చూడండి మనిషికి తృప్తి అనేది లేదు అదే విధంగా లోకల్లో కూడా ఉన్న వాతావరణం ప్లేస్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ దేశం పనికి రాలేదు ఆ దేశానికి పోతాడు అక్కడికి పోతే అక్కడేమైనా ఆనందంగా ఉన్నామంటే అక్కడ టెన్షన్ అండి ఒకటే టెన్షన్ మనం ఉన్న చోట మన ఉన్నది పనిక దూరపు కొండలు నునుపు అంటారు చూసారా దూరపు కొండలు నునుపు అక్కడికి వెళితే బాగుండదు చూస్తే బాగుండు వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న కష్టాలన్నీ మనకి కాబట్టి లోకంలోనూ తృప్తి లేదు విషయంలోనూ తృప్తి లేదు శారీ కొనుక్కుంటారు తృప్తి ఉందా అంటే కొంచెం కలర్ కొంచెం స్లైట్గా ఏదో ఒక అతృప్తి ఉపాధిలోనూ తృప్తి లేదు దేంట్లో తృప్తి ఉందండి మనిషి కంటే ఎందులోనూ తృప్తి లేదు రెండవ దోషం మూడవ దోషం ఏమిటి అంటే బంధకత్వం బంధిస్తాయి ఈ శరీరం మనల్ని బంధిస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఈ శరీరం అనేటువంటిది వ్యాధి ద్వారా ముసలితనం ద్వారా మనల్ని బంధనం అంటే ఏమిటి టై ఇస్ ద పర్సన్ అనమాట ఇనుప చెంగులతో కట్టినట్టే తలకాయ నొప్పి వస్తే వినలేం కదా కన్నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి ఎంత టీవీ ఉన్నా ఒనిడా టీవీ బెన్స్ కార ఏమన్నా సరే ఆనందం ఉందా కాబట్టి శరీరం అనేటువంటిది మనల్ని బంధిస్తుంది మనిషిని బంధకత్వం అంటారు ఇట్ బైండ్స్ ద పర్సన్ విషయం కూడా ఇల్లు కూడా సొంత ఇల్లండి ఎవరు లేకపోతే ఎట్లా బంధనం కాబట్టి మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు వస్తువులన్నీ కూడా మనం బంధిస్తాయి కారు కొనుక్కుంటే అది ఒక బంధనమే పిల్లలు బంధం అందుకని రుణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయ అన్నారు పశు అంటే వాహనాలు పత్ని వైఫ్ హస్బెండ్ కూడా ఓకే పతి కూడా యాడ్ చేసుకోండి సూత అంటే పిల్లలు ఆలయం ఇల్లు రుణ అనుబంధ రూపం అన్నారు రుణం ఉన్నావు నువ్వు అందుకని వాటికి ఆ రుణం తీర్చుకుంటున్నావు ఇప్పుడు రుణక్షయే క్షయం యాంతి రుణం అయిపోగానే టాటా బై బై చీరియో తత్రకా పరిదేవన దీనికోసం ఎందుకు విలపిస్తావు రుణం ఉన్నంతసేపు అసోసియేషన్ రుణం అయిపోయిన రోజు డిసోసియేషన్ ఆ వస్తువులు కానీ ఆ ఇల్లు కానీ అంతేనండి అంతకాలే మనకు రుణం అయిపోయింది అంటాం చూసారా ఆ వస్తువు మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయినా ఆ వ్యక్తులు మన నుంచి దూరంగా పోయినా రుణం అయిపోయిందండి అంటారు విన్నారా అన్నమాట అవన్నీ వినడానికే ఇష్టం ఉండదు మనకు పరమ సత్యం ఇది జ్ఞాపకం చేస్తుంటుంది వేదం కాబట్టి మనిషికి బంధకత్వం అనమాట విషయాలన్నీ బంధిస్తాయి మనిషి ఇల్లే కాదు ఇంట్లో ఉన్న పెట్టి డాగ్ కూడా ఎక్కడికి పోని పోదు కదా వీడిని దాన్ని వదిలిపోతే అది వెంటబడుతుంది గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వెంటబడతారు పోతే వాడు వదలడు కదా పెట్టి డాగ్ ఉన్నది చెప్పి ఒక లేవు ఒక ఆవిడ క్యాంపుకే రాదు పెట్టి డాగ్ దానికి ఎవరు చూస్తారండి పాపం పోనీ అక్కడ పెట్టి కేర్ ఉంది కదా అక్కడ ఉంచవచ్చు కదా అంటే అది ఆహారమే తినదు టీ లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ టచ్ ద ఫుడ్ ఏమైతుంటే జ్వరం వచ్చేస్తుందండి దానికి సిక్ అయిపోతుంది చూడండి ఏదో ఒక ఫ్యాన్సీ కోసం ఒక చిన్న పప్పీని పెంచుకుంటే అది నన్ను ఎంత బంధిస్తున్నది మనిషిని అనేది చూసారా విషయం బంధకత్వం లోకం కూడా బంధకమే ఒకొక్కసారి ఆ ఏరియా నుంచి వెళ్ళడం మనకు ఇష్టం ఉండదు ఇంతకాలం ఉన్నాను కదండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని మనసు రావట్లేదు ఆ ఏరియా అందుకని చాలామంది ఆ ఏరియాలోనే ఉంటారు నీడ ప్రాబ్లం ఉన్నా పర్వాలేదండి మేము ఇక్కడే ఉంటామంటారు 
అందుకని లోకం కూడా బంధిస్తుంది మనిషిని రెండవ డిఫెక్ట్ మూడవ మూడవ డిఫెక్ట్ ఇది బంధకత్వం బైండింగ్ నేచర్ అందుకని మనం దుఃఖ మిశ్రితం అతృప్తికరత్వం బంధకత్వం ఇవన్నీ మూడింటిలోనూ ఉన్నాయి ఉపాధిలోనూ ఉన్నది విషయంలోనూ ఉన్నది లోకంలో కూడా ఉంది బంధకత్వం బైండింగ్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్ మనం కొనుక్కునే వస్తువులన్నీ కూడా మనకు లగ్జరీ కోసం కొనుక్కుంటాం మొదట కదండి లగ్జరీ కోసం కారు ఉంటే లగ్జరీ అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు కార్ అనేటువంటిది ఒక అవసరం అయిపోయింది బ్యాడ్లీ వీ నీడ్ ఇట్ అన్నారు ఫోన్ అనేది లగ్జరీ ఫోన్ అంటే అది లగ్జరీయే కదా ఇప్పుడు ఇట్ బికమ్ ఎ నీడ్ అవసరం అయిపోయింది ఏదైతే భోగమో అది అవసరంగా మారింది అవసరం అనేటువంటిది వేరు భోగం అనేటువంటిది వేరు ఎ నీడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద లగ్జరీ వేసారనో లగ్జరీ అంటే ఏమిటి లగ్జరీ కార్ లగ్జూరియస్ లగ్జరీ బస్ అంటారు లగ్జరీ బస్ లగ్జరీ కార్ ఇవన్నీ ఏంటి ఉంటే ఓకే అండి లేకపోయినా ఓకే భోగం అనమాట బోనస్ లాగా లగ్జరీ అంటే బోనస్ లాగా అనమాట మెయిన్ శాలరీ వస్తుంది బోనస్ కూడా వస్తుంది బోనస్ అంటే ఏమిటి ఎక్స్ట్రా లగ్జరీ ఇస్ లైక్ ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు మనకేమైంది టెలిఫోను టీవీ కారు ఇల్లు ఇవన్నీ లగ్జరీ కోసం కొనుక్కున్నవన్నీ కూడా నిత్య అవసర వస్తువులుగా మారిపోయినాయి నిత్య అవసర వస్తువులు అంటే తెలుసా బియ్యం పప్పు ఉప్పు నిత్యావసర వస్తువులు అంటారు డైలీ మినిమం వాటర్ ఫుడ్ ఇవన్నీ నిత్యావసర వస్తువు ఇప్పుడు మనకు కారు ఒక నిత్యావసర వస్తువు అయిపోయింది టూ వీలర్ ఒక నిత్యావసర వస్తువు అయిపోయింది వాహనం ఉంటేనే కదులుతానండి నిత్యావసర వస్తువు అయిపోయింది టీవీ ఉంటేనే లైఫ్ అది ఒక నిత్యావసర వస్తువు అయిపోయింది బేసిక్ నీడ్ అయిపోయింది టెలిఫోన్ లేకపోతే అసలు మనకు పని చేయదు ముందు టెలిఫోన్ కూడా నిత్యావసర వస్తువు అయిపోయింది కాబట్టి ఇవన్నీ ఏదైతే భోగ ఏ భోగాలు అయితే అవసరాలుగా మారుతాయి అవన్నీ మనిషిని బంధిస్తాయి అన్నారు ఏదైతే బంధిస్తుందో మనిషిని కదలకుండా చేస్తుంది కదలకుండా అంటే ఏమిటి ఇమ్మొబిలైజ్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ అన్నారు మీకు ఎట్లా తెలుసండి అంటారు చెప్తారు చాలా మంది గ్యాస్ అయిపోయిందండి కాలు చెయ్యి ఆడలేదన్నాడు గ్యాస్ అయిపోతే కాలు చెయ్యి ఆడకపోవడం ఏమిటండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ బంధకత్వం పాలు రాలేదండి కాలు చెయ్యి ఆడలేదన్నారు మే నీడ్ ఎందుకంటే కాఫీకి డిలే అయింది అనమాట టైం కాలు చెయ్యి ఆడలేదంటారు కాబట్టి ఈ మూడు డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నువ్వు ఏ కర్మలు చేసినా కాయక కర్మలు వాచే కర్మ మానసిక కర్మ చేసి ఆ కర్మలు దేని కోసం చేస్తావో ఈ ఉపాధి విషయం లోకం వీటన్నిటిలో కూడా ఈ మూడు డిఫెక్ట్లు ఉన్నాయి ఉండి తీరతాయి ఈ డిఫెక్ట్లు లేకుండా నువ్వు చెయ్యలేవు ఇది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులందరూ ఈ కర్మలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మూడిటి కోసం ఈ మూడిటి కోసం చేసే వాళ్ళందరూ ఈ మూడు దోషాలతో కష్టపడుతూనే ఉన్నారు సరే ఏమిటండి ఫైనల్గా ఏమంటారు ఇంతకీ అన్నారు ఏమంటావంటే ఒక తెలివి గలవాడు వివేకవంతుడు ఏమండి దుఃఖం లేకుండా ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉంటే చెప్పండి అన్నారు దుఃఖం లేనటువంటిది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అన్నారు పరీక్ష లోకాన్ కర్మచితాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేద మాయాత్ పరీక్షించి పరిశీలించి పరిశోధించి ఎంత చేసినా ఈ శరీరం ముసలితనం వచ్చి తీరుతుందండి వ్యాధి అనేది తప్పించుకోలేడు మనిషి ఎన్ని వస్తువులు కొన్నా అవన్నీ కూడా ఏదో ఒక లోపంతోనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ పరిశీలించి పరీక్షించి ఎంత చేసినా మనిషికి తృప్తి రావడం లేదు నాకు బంధిస్తున్నాయి ఇవన్నీ దుఃఖంతో కూడినటువంటిది అసలు ఇవన్నీ కాకుండా దుఃఖం లేనటువంటిది తృప్తి కలిగించేటటువంటిది బంధం కలిగి ప్రశ్నిస్తే ఎవరికైనా ఆలోచన వస్తే ఇవన్నీ వేదం ద్వారానే కదా తెలుసుకున్నాడు మనిషి ఈ కాయ కర్మ కర్మ మానసిక కర్మ ఈ పూజలు పురస్కారాలు యజ్ఞాలు యాగాలు హోమాలు ఇవన్నీ కూడా వేద మూలంగానే కదా తెలుసుకున్నాం పరంపరగా తెలుసుకున్నాం కదా అదే విధంగా అదే వేదాన్ని అడుగుతాడు తెలియగలవాడు అందరు అడగరండి నూటికి ఒక్కడు వెయ్యి మందిలో ఒక్కడు అడుగుతాడు నాకు దోషం లేనటువంటిది ఈ లోపాలు లేనటువంటిది ఏదైనా ఉన్నదా అని అడిగితే వేదం చెప్తుంది ఉన్నది అంటుంది 
వేదం ఏం చెప్తుంది ఉన్నది డిఫెక్ట్ ఫ్రీ థింగ్ ఈజ్ దేర్ దోష రహిత వస్తూ అస్తి ఈ మూడు దోషాలు లేనటువంటిది ఒకటి ఉన్నది అబ్బ ఉన్నది కదా చాలా సంతోషం ఏమిటి అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ దోషాలు లేనటువంటిది నాకు కావాలి అని అడిగితే వేదం చెప్తుంది ఉన్నది అంటే ఉన్నది అంటే అది ఏమిటి ఎక్కడున్నది ఎలా ఉంటుంది నేను ఎలా పొందగలుగుతాను దాన్ని అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత ప్రశ్న నువ్వు దాన్ని పొందలేవు అది ఎక్కడో లేదు అది ఎప్పుడో పొందేది కాదు అది అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది బ్రహ్మస్వరూపం అంటారు దాన్ని ఆ బ్రహ్మస్వరూపమే నీ స్వరూపం అని అంటే ఇది నమ్మశక్యం కాదు ఏమిటి అంతటా ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది ఆల్వేజ్ అవైలబుల్ ఇక్కడే ఇప్పుడే అవైలబుల్ అంటే నమ్ వినేది నిజమా కళ అనేటువంటిది సంశయం వస్తుంది మనిషికి నేను వింటున్నది నిజమా కళ ఈ మూడు దోషాలు లేనటువంటిది వీటికి అతీతమైనటువంటిది అది ఎప్పుడు ఉండేదిట అంతటా ఉంటుందిట అది బ్రహ్మం అంటారట ఆ బ్రహ్మస్వరూపం నేనుట ఏమండి ఇది నమ్మే విషయమా అని వేదం చెప్తున్నది ఇది పరమ సత్యం ఆ బ్రహ్మం నీ స్వరూపం సత్ త్వం అసి మరి దాన్ని పొందక్కర్లేదా అండి అంటే అది సాధ్యం కాదు అంటే అది ఏదో సాధించవలసిన వస్తువు కాదు అది సిద్ధం ఆల్రెడీ అకాంప్లిష్ అది ఆ నీ దగ్గర ఉన్నది నీ ప్యాకెట్లోనే ఉన్నది అంతే కదా పరిశ్రమ ప్యాకెట్లో ఉంచుకొని చాలా మసాలు వెతుకుతుంటాం మనం ఎక్కడో పెట్టాం డబ్బులు డబ్బులు లేవండి ఉన్న నేను పోయిన వారం ఒక చోటికి బాంబే వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్స్ అనమాట పరుసులో వందల నోట్లు ఉన్నాయి మొక్కజొన్న కండలు కొనడానికి మొక్కజొన్న కండలు అంటావు చూసారా అవి కొనడానికి కార్న్ అంటావు చూసారా మొక్కజొన్న కండలు అవి కావాల్సిన కొనడానికి డబ్బులు లేవు డబ్బులు తేలేదు డబ్బులు తేలేదు అన్నాడు పరిస్థితి మర్చిపోయినాను అన్నాడు తర్వాత వైఫ్ బ్యాగ్లో నుంచి పరిస్థితి డబ్బులు తీసి ఇచ్చింది తర్వాత ఆ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకేదో కొనడానికి ఒకసారి చేయి పెట్టి చూసిన తెచ్చాను లేదని చెప్పి చూసుకుంటే పరుసు ఉంది అందులో సిద్ధ వస్తువా పరుసు సాధ్య వస్తువా చెప్పండి ఇంటికి వెళ్ళి తెచ్చాడా పరుసు కానీ జేబులోనే ఉంది కానీ జేబులో ఉన్నదని తెలియదు తెలియకపోవడం వల్ల ఏమైంది అక్కడ ఆ సమయంలో డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయినాడు ఫలం లేదు కదా ఆ పరిస్థితి లోపల ఉండి కూడా అది లేదు అనుకోవడం వల్ల అక్కడ తను డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయినాడు కాబట్టి మనిషి ఆ ఉన్నదని తెలుసుకోకపోతే ఆత్మ నేను అని తెలియకపోవడం వల్ల ఏమైంది సిద్ధ వస్తువు అయినప్పటికీ కూడా అది నయనే అని స్వరూపం అయినప్పటికీ కూడా నాకు తెలియలేదు అది గురువు గారు చెప్తారన్నమాట అప్పుడు ఈ వివేకి బాగానే ఉందండి అది బ్రహ్మం అన్నారు అది నేనే అన్నారు మరి నాకు నేను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాను ఆ సిద్ధ వస్తువుని అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఒక సంప్రదాయం ఉంది ఒక మార్గం ఉంది అని అడుగుతా అనమాట ఎలాగైతే ఒక వస్తువు తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తావు కదా ఇప్పుడు ఈ క్లిప్ అని చెప్పాలి అంటే ఆరెంజ్ క్లిప్ కనకాంబర రంగులో ఉన్న క్లిప్ అంటాం కదా దీన్ని ఇది తెలియాలి అంటే ఏం ఉపయోగించావు కళ్ళు ఉపయోగించావు కదా ఆ వెళుతున్నది స్కూటరు అని ఎలా తెలుస్తుంది చెవులు ఉపయోగించావు కదా అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా ప్రమాణం కదా శబ్దాన్ని తెలుసుకోవడానికి చెవులు ఉపయోగించావు రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి కళ్ళు ఉపయోగించావు ఇది తిరుపతి ప్రసాదమా లేకపోతే కృష్ణ స్వీట్స్లో లడ్డా అండి అంటే టంగ్ ప్రమాణం నాలుక మీద పెట్టుకొని రుచి చూస్తే అవన్నీ తిరుపతి లడ్డు అండి అనేది కళ్ళు మూసుకొని చెప్పమంటే కళ్ళు మూసుకొని రెండు లడ్డు పక్కన పెట్టాం అనుకోండి నాలుగ మీద వేసుకుంటే ఏది తిరుపతి లడ్డు చెప్పు అంటాం రెండు లడ్డే కానీ తిరుపతి లడ్డు వెంటనే తెలిసిపోతుంది ఎలా తెలిసిందయ్యా అన్న 
నాలుకు అనే ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాడు లడ్డు జ్ఞానం రావడానికి శబ్ద జ్ఞానం రావడానికి చెవి ఉపయోగించాడు రూప జ్ఞానం రావడానికి కన్ను ఉపయోగించాం కాబట్టి ఒక ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించి ఆ వస్తువు జ్ఞానాన్ని పొందాం అవునా అదేవిధంగా ఒక వస్తువుని తెలుసుకోవాలంటే దానికి సరి అయిన ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఉపయోగించాలి ఈ యొక్క వస్తువు ఏదైతే దోష రహితము మూడు దోషాలు లేనటువంటిది ఉన్నదో ఈ వస్తువుని నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే ఒక ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి ఎందుకంటే దాని జ్ఞానాన్ని పొందాలి కదా ఆ వస్తువు ఏమిటి అనే జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే దానికి ఒక ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి కదండి సరేనండి ఏం ఉపయోగించమంటారు అన్నాడు కళ్ళు ఉపయోగించమంటారా చెవులు ఉపయోగించమంటారా నాలుగు ఉపయోగించమంటారా ఏదంటే ఇవన్నీ పనిచేయవు నాయన దానికి వేరే ప్రమాణం ఉంది ఉపయోగించే ప్రమాణం ఆ ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి అని చెప్పి శాస్త్రంలో వివరంగా ఆరు ప్రమాణాలు చెప్పబడినాయి మనిషి ఉపయోగించే ఆరు ప్రమాణాలు ఆ ప్రమాణాలన్నీ అందులో ఏ ఏ ప్రమాణం పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని చూడాలి మనం ఇప్పుడు ఇంత ఎనాలిసిస్ చేశారు మన వాళ్ళు ఇదంతా చేస్తేనే ఈ బ్రహ్మం ఎవరు నేను అనేటువంటి జ్ఞానం కలగడానికి ఇంత ఎనాలిసిస్ చేసి చదవాలి చదవకుండా యు ఆర్ దట్ బ్రహ్మ అని అంటే సర్లేవయ్యా అని అంటారు సో యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ అండ్ స్టడీ ప్రాపర్లీ కాబట్టి ఆ ప్రమాణాలు ఏమిటి ఆరు ప్రమాణాలు ముఖ్యమైనటువంటిది ఉపనిషత్తులు చదవాలి అంటే ఈ ప్రమాణాలు తెలుసుకోవాలి మనం కాబట్టి వేదం అంటే ఏం చెప్పాం నాలుగు పురుషార్థాలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది వేదం వేదం అంటే ఏం చెప్పాం చతుర పురుషార్థాన్ ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష నాలుగు పురుషార్థాలని చతుర అంటే నాలుగు పురుషార్థాన్ అంటే పురుషార్థాలు ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ధర్మం అర్థం కామం పూర్వభాగం మూడు దోషంతో కూడినటువంటివి అది దేని వల్ల తెలుసుకున్నాను కర్మకాండం వేద వల్లనే తెలుసుకున్నాను కదా కాబట్టి చతుర పురుషార్థాన్ వేద అంటే ఏమిటి అర్థం చెప్తున్నారు వేదం అంటే ఏమిటండి అసలు చెప్పండి మీనింగ్ ఏమిటి చెప్పండి ఏమిటి అందరూ వేదం వేదం అంటారు వేదం అంటే ఏమిటి అండి శాస్త్రం చెప్తుంది చతుర పురుషార్థాన్ తత్ ప్రాప్తి సాధనాన్ ప్రాప్తి ఉపాయాన్ సాధనాన్ని ఆరు ఉపాయాన్ని తత్ ప్రాప్తి అంటే ఏమిటి ఆ నాలుగు పురుషార్థాలని పొందడానికి ఇవి నాలుగు పురుషార్థాలు అని చెప్పేది వేదం సరే ఈ నాలుగు పురుషార్థాలు అని చెప్పావు ఎలా పొందేది తత్ ప్రాప్తి ఉపాయాన్ ఉపాయాలని కూడా చెప్పేటటువంటిది ప్రాప్తి అంటే పొందడం కోసం చెప్పేటటువంటి ఉపాయం చ అనేన ఇది చతుర పురుషార్థాన్ తత్ ప్రాప్తి ఉపాయాన్ సంస్కృతం కదా అని చెప్పి వదిలిపెట్టకండి రాస్తూ ఉంటే అలవాటు అయిపోతుంది ఇంక అన్ని కష్టమైన పదాలే వస్తూ ఉంటాయి అందుకని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ తత్ ప్రాప్తి ఉపాయాన్ చ అనేన ఇది వేద తెలుగులో చెప్తాను తర్వాత చ అనేన ఇది వేద ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ చతుర పురుషార్థాన్ తత్ ప్రాప్తి ఉపాయాన్ చ అనేన ఇది వేద అంటే ఏమిటి ఏ శాస్త్రము ద్వారా నైతే ఏ శాస్త్రము ద్వారా నైతే వ్యక్తి చతుర్విధ పురుషార్థములను తెలుసుకుంటాడో వాటిని పొందడానికి ఉపాయాలను తెలుసుకుంటాడో అవి పొందడానికి తెలుసు ఉపాయాలను తెలుసుకుంటాడో ఏ శాస్త్రం ద్వారా అయితే ఆ శాస్త్రాన్ని వేద అంటారు అర్థమైందా చతుర పురుషార్థాన్ తత్ ప్రాప్తి ఉపాయాన్ చ అనేన ఇది వేద దేని ద్వారా అయితే తెలుసుకుంటాడో 
దాన్ని వేదం అంటాను అది ఎక్కడ లభిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాడు ఇక్కడే ఇప్పుడే లభిస్తుంది అని చెప్పాడు డిస్కవరీ అన్నారు దాన్ని అన్వేషించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి అది డిస్కవరీ అన్న ఇది తెలుసుకుంటే అతృప్తి ఉండదు దుఃఖము ఉండదు బంధము ఉండదు అది చెప్పాలి కదండి ముందు అందుకోసమే కదా ఇక్కడికి వచ్చాడు ఫైనల్గా దుఃఖం ఉండదు అతృప్తి ఉండదు బంధము ఉండదు తొందరగా చెప్పండి ఎలా తెలుసుకోవాలో అన్నారు చెప్తాను తొందర పడితే ఎట్లా అని శాస్త్రం చెప్తుంది నాయన ఫిజిక్స్ చదవాలంటే ఫిజిక్స్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తావు కెమిస్ట్రీ చదవాలంటే కెమిస్ట్రీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తావు సంగీతం నేర్చుకోవాలంటే సంగీతం గురువు దగ్గరికి వెళతావు నృత్యం నేర్చుకోవాలంటే నృత్యం అని చెప్పే గురువు దగ్గరికి వెళతావు కదా మరి ఈ బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవాలంటే బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అర్థమైందా ఈ ఆత్మ బ్రహ్మం అంటే ఆత్మ కదా ఈ ఆత్మని తెలుసుకోవాలంటే ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి లిమిట్లెస్ అంటారు అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంటే ఏదైతే ఏది తెలుసుకుంటే దుఃఖం అతృప్తి బంధం ఉండవో అది తెలుసుకోవాలంటే అది తెలిసినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళితే నీకు తెలుస్తుంది ఫిజిక్స్ తెలుసుకోవాలంటే డాన్స్ టీచర్ దగ్గర దగ్గరికి వెళతారా కెమిస్ట్రీ తెలుసుకోవాలంటే మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ దగ్గరికి వెళతారా వెళ్ళరు కదా ఆ యొక్క విద్యను తెలుసుకున్నటువంటి గురువు దగ్గరికే వెళతారు అదే విధంగా జ్ఞానం అనేటువంటిది కూడా ఆత్మజ్ఞానం అనేటువంటిది కూడా ఆత్మని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో చదివారో దాని గురించి వివరంగా చెప్పగలరో అటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలా లేదా ఇది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే ఆత్మ తెలుస్తుందంటాడు ఏమిటండి ధ్యానం చేస్తే ఆత్మ తెలుస్తుందంటారు ఏమిటండి ఏమండి ఫిజిక్స్ జ్ఞానం కావాలంటే ధ్యానం చేస్తే వస్తుందండి చెప్పండి శాస్త్రం అడుగుతోంది క్వశ్చన్ చెప్పండి సమాధానం ఎవరు వచ్చి ధ్యానం చేయవయ్యా నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది అన్నాడు ఆత్మజ్ఞానం వచ్చేస్తుంది నీకు ఆత్మ తెలిసిపోతుంది అన్నాడు నేను అడుగుతాను ఫిజిక్స్ కావాలి అంటే ధ్యానం చేయండి ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ జ్ఞానం కావాలంటే ధ్యానం చేయవయ్యా వస్తుంది నమ్ముతారండి మీరు కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ వర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ కావాలండి నాకు మ్యాథమెటిక్స్ తెలుసుకోవాలని ఈ జపం చెయ్యి వస్తుంది అన్నాడు ఎట్లా ఉంది రామనామం జపం చెయ్యి లేకపోతే రామానుజం రామానుజం మ్యాథమెటిషియన్ మ్యాథమెటిషియన్ రామానుజం పేరు చెప్తే ఎవరిని మీకు మ్యాథమెటిక్స్ జ్ఞానం వస్తుందా శ్రీరామ రామ రామేతి మనీ రమే రామే మనోరమే అది చెప్పేసి నీకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది అన్నాడు నేను అడుగుతాను అది వచ్చేటట్లయితే మిగతా జ్ఞానాలన్నీ కూడా రావాలి కదండి అలా రావడం లేదే మనకు అదేవిధంగా ఆత్మజ్ఞానం రావాలంటే కూడా చదవాలి ఫిజిక్స్ రావాలి అంటే ఏం చేస్తారు క్లాసుకి పోయి కూర్చుంటారు ఊరికి మీరు మాట్లాడండి నేను వింటాను మీరు ఎవరు రాయడం లేదని చెప్పి నేను ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ యూ జస్ట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ సీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీ అండ్ ఫిజిక్స్ మాస్టర్ గారు ఫిజిక్స్ చెప్తున్నారు ఐ వాంట్ నో ద ఫిజిక్స్ జస్ట్ ఐ గో అండ్ సిట్ యూ స్పీక్ ఐ విల్ లిజన్ అంటాడండి ఎవరైనా ఫిజిక్స్ చదివి అబ్బాయి చెప్పండి మ్యాథమెటిక్స్ చదివి అబ్బాయి ఏమండి మన్నించండి ఎవరిని నిందించడం కోసం కాదు నేను చెప్పేది మీలో ఈ శాస్త్రం యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేయడం కోసమే నేను చెప్తున్నాను కానీ అంతేగాని ఇంక మరి దేనికి కోసం కాదు మీరు రాసినా పర్వాలేదు రాయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా చెప్పడం నా బాధ్యత ఒక మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ క్లాసులో చెప్తూ ఉంటే ఒక విద్యార్థి మీరు చెప్పండి నేను వింటూ ఉంటాను అన్నాడు అనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ నో నాట్ రైటింగ్ నాట్ అటెండింగ్ క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ ఉదాహరణకి చెప్తున్నా ఒక విద్యార్థి మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నాడు అప్పుడప్పుడు వెళ్తాడు క్లాస్కి టీచర్ చెప్తుంటే వింటాడు వస్తాడు కాసేపు బయటికి వెళ్తాడు కాసేపు లోపలికి వస్తాడు ఆ అబ్బాయికి మ్యాథమెటిక్స్ జ్ఞానం వస్తుందండి చెప్పండి 
మ్యాథమెటిక్స్ జ్ఞానం రాదు మ్యాథమెటిక్స్ చదవలసిన పద్ధతిలో చదవలేదు హోంవర్క్ చెయ్యాలి నోట్స్ రాయాలి రఫ్ వర్క్ చెయ్యాలి ఇంత చదవలసి ఉంటే అలా చేయని వాడికి మ్యాథమెటిక్స్ జ్ఞానం ఎలాగైతే రాదు ఆత్మజ్ఞానానికి చదవలసిన విధంగా చదవకపోతే ఆత్మజ్ఞానం వస్తుందా అని అడుగుతున్నా నేను ఇంఫాజుల్ ఇంఫాజుల్ దుస్సాధ్యం అసాధ్యం మరి వచ్చింది అంటున్నారు కదండి వాళ్ళందరికీ ఆయనకి జ్ఞానం వచ్చింది ఈయనకి కనబడ్డాట దేవుడు ఆయన అంత హంబక్ సత్యమే కాదు అంత బూటకం మీరు నమ్మితే నమ్మండి నమ్మకపోతే నమ్మండి మీ ఇష్టం ఈ మేము తెలుసుకున్నాము చూశాము ఎక్కడ చదవకుండా పుస్తకం తెరవకుండా గురువు దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఎవరైనా చెప్పారు అంటే మనల్ని మోసం చేయడం కోసమే చెప్తున్నాడు కానీ మరి ఏమీ కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎవరైనా వచ్చి నాకు మ్యాథమెటిక్స్ అంతా కళలో రాత్రి వచ్చేసింది అని చెప్పి ఎవరైనా వచ్చి చెప్తే మీరు నమ్ముతారండి నా కళలో ఆత్మదర్శనం అయిందని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరైనా అంటే నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాను మ్యాథమెటిక్స్ నాకు నిన్న కళలో అన్నీ వచ్చేసినండి సమ్స్ అన్ని నిన్న పైత్యమా అంటారా అనరా పాపం ఏదో లూజ్ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ టు అదర్ పీపుల్ ఆల్సో నాట్ మీ శాస్త్రమే చెప్తోంది మూఢాహ లవాహేతే అదృఢ యజ్ఞ రూపాహ ఈ యజ్ఞాలు యాగాలే పరమం గమ్యం అనుకుంటారు వాళ్ళు చేసే ధ్యానం జపం మంత్రమే గమ్యం అనుకుంటారు వేదాంతం అనేటువంటిది లేదు లేదు అంబక్ అని చెప్పి దీన్ని నిందిస్తారు మనుషులు కాబట్టి అంధేనైవ నీయమాన యథాంధా మూఢులయ్యి వాళ్ళు మూఢుల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు మూఢులైన వాళ్ళే కదండి వాళ్ళ వెనకాల పెడతారు తెలియగల వాళ్ళు పెడతారా ఏమిటి ఆలోచించే వాడు వెళ్తాడా ఏమిటి ఆలోచన పరులు వెళ్ళరు థింకింగ్ పీపుల్ విల్ నెవర్ గో నాన్ థింకింగ్ పీపుల్ ఓన్లీ విల్ ఇమిటేట్ అండ్ బిలీవ్ థింకింగ్ పీపుల్ హూ యూజ్ ద ఇంటలెక్ట్ బుద్ధిని ఉపయోగించే వాళ్ళు అటువైపు చూడను కూడా చూడరు కనుక ఆరు ప్రమాణాలు ఏమిటో తెలుసుకో అందులో వేదం ప్రమాణం శబ్ద ప్రమాణం ముఖ్యం అని చెప్పి నిరూపించాలి ఇప్పుడు నువ్వు కళ్ళతో చూడలేవు ఐదు ప్రమాణాలు నెగేట్ చేయాలి ఇప్పుడు అసలు ఆరు ప్రమాణాలు ఏమిటని తెలుసుకోవాలి కదా ముందు ఆరు ప్రమాణాలు నెంబర్ వన్ ప్రత్యక్షం డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ అంటాం చూడండి చాలా ముఖ్యం మిగతా ఉపనిషత్తులు చదవాలి అన్నా బ్రహ్మసూత్రం చదవాలి అన్నా ఇంకా నాలుగు ఐదు ఆరు ఉపనిషత్తులు చదవాలి ఇవన్నీ చదవాలి అంటే మీరు ఇవన్నీ వింటేనే అవగాహన చేసుకుంటేనే నేను చెప్పగలను మిగతా ఉపనిషత్తులు కూడా లేకపోతే చెప్పడం కష్టం నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు అసలు మీరు రారు క్లాసుకి ఎందుకంటే రాబోయే ఉపనిషత్తులన్నీ ఇంకా డీప్గా ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ ప్రిపేర్ చేయడం నా పని అందుకని చెప్పాను క్లాస్ ఇది నాటి డిస్కోర్స్ మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మీరు క్లాస్లో రాయగలిగిపోతే క్యాసెట్ పెట్టుకోనైనా రాయండి ఐ డోంట్ మైండ్ బట్ యూ మస్ట్ బి థరో ఇన్ ఇట్ దాని నేను చెప్పే యొక్క వి టీచింగ్ యొక్క ఫలితం ఉంటుంది ఏంటి కథా కాలక్షేపమా ఏమిటి కథా కాలక్షేపం కాదే తినడానికి ఓకే ఆరు ప్రమాణాలు ఏమిటి అన్నారు ఈ ఆరు ప్రమాణాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే ఇంట్లో కూర్చుంటే అర్థమయ్యేది కాదండి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పాం కదా గురువు ఆ ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తారు దానికి ముందు ఏమిటి గురువు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది కూడా చెప్పాను కదా గురువు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఫిజిక్స్ టీచర్ కెమిస్ట్రీ టీచర్ లాగానే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ గురువు దగ్గర ఏముంటుంది అంటే సంప్రదాయం అనేటువంటి తాళం చెవి ఉంటుంది దిస్ గురు ద శాస్త్రాన్ని చదివినటువంటి గురు క్షుణ్ణంగా అండి ఏదోగా చదవడం కాదు పై పైగా నాలుగు శ్లోకాలు తెలుసుకొని బై హార్ట్ చేసి అంతటా అదే శ్లోకాలు చెప్పడం కాదు నేను చెప్పే చదువు 
శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ఒక గురువు దగ్గర చదివి పద్ధతిగా చదివిన వ్యక్తిని నేను చెప్తున్నాను అతని దగ్గరే సంప్రదాయం అనేటటువంటి కీ ఉంటుందిట సంప్రదాయం అంటే అది ఒక ఛాలెంజ్ మెథడ్ మెథడాలజీ టెక్నిక్ సంప్రదాయ అంటారు అదే పద్ధతి ఆ సంప్రదాయం అనే కీ ఉంటుంది ఆయనకు మాత్రమే ఈ కీని ఉపయోగించి వేదాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అనే విషయం తెలుస్తుంది వేదాన్ని హౌ టు ఆపరేట్ దట్ కీ నో హౌ టు ఆపరేట్ దట్ హౌ టు ఓపెన్ ద లాక్ ఆనం చేయి ఉందండి మన దగ్గర ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలో తెలియాలి కదండి ఓపెన్ చేయడం తెలియకపోతే తాళం చేయి ఉండి ఏం ప్రయోజనం కాబట్టి ఆ తాళం చేయి ఉండడమే కాదు అది చెప్పగలిగినటువంటి శక్తి ఉండాలి గురువు దగ్గర కమ్యూనికేషన్ కెపాసిటీ ఉండాలి చెప్పగలిగిన సామర్థ్యం ఉండాలి సంప్రదాయం తెలిసి ఉండాలి ఆ సంప్రదాయాన్ని తిరిగి విద్యార్థికి చెప్పే సామర్థ్యం ఉండాలి దట్ టీచర్ ఎలాగైతే కళ్ళు ఉన్నాయండి నా కళ్ళు ఉన్నాయండి కానీ క్లిప్ ఏ రంగులో ఉందో నాకు తెలియదు అన్నాడు అంటే కళ్ళు తెరవ్వయ్యా తెరిస్తే కదా తెలుస్తుంది అన్నాడు దట్ ఈస్ కాల్ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ అంటే మనం హాస్పిటల్లో చేసే ఆపరేషన్ కాదు ఓపెనింగ్ ద ఐస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సీ ద క్లిప్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ ఆపరేషన్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఐస్ నా కళ్ళు ఉన్నాయండి కానీ క్లిప్ చూడలేను తెరిస్తే కదా చూస్తావు కళ్ళు తెరు తెరిచి ఆ ఇటు చూస్తున్నా అండి క్లిప్ లేదన్నాడు అరే ఇటు చూడవయ్యా అన్ని ఇంపార్టెంటే కాదా చెప్పండి కళ్ళు ఉండాలి కళ్ళు తెరవాలి కళ్ళు తెరిచి చూసే డైరెక్షన్లో చూడాలి కళ్ళు తెరిచానండి అన్నాడు ఎక్కడో చూస్తే ఏం లాభం అదే విధంగా శాస్త్రం చదివానండి అన్నావు చదవలసిన విధంగా చదివావా చదివితే చెప్పగలిగే శక్తి ఉన్నదా ఇన్ని చూడాలి చెప్పే పద్ధతి తెలుసా ఇన్ని చూడాలి ఎప్పుడు జ్ఞానం పొందాలనుకుంటేనండి జ్ఞానం పొందాలనుకున్న వాడికి ఏది దోషరహిత వస్తు బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్న వాడికి అటు అవుట్ ఆపరేట్ ఓపెన్ ద శాస్త్ర ఆ శాస్త్రానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఈ ఆరు ప్రమాణాల్లో ప్రత్యక్షం అంటే ఏమిటి ఇంద్రియ అర్థ సంయోగ ఇంద్రియం అంటే కన్ను అర్థ అంటే ఆబ్జెక్ట్ సంయోగ ఈ క్లిప్ అనే జ్ఞానం ఎప్పుడు వచ్చిందండి నాకు ఈ యొక్క కళ్ళు ఈ క్లిప్తో సంయోగం చెందిన అవునా ఇంద్రియ అర్థ సంయోగ క్లిప్ అండి అన్నాడు ఆటో వెళుతుందండి అన్నాడు ఏం సంయోగ చెవి ఇంద్రియం శబ్దం సంయోగ ఇది ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఇది డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ మీకు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష జ్ఞానం రెండవది అనుమానం ఇన్ఫ్రెన్స్ అంటాం ఇవన్నీ తర్కశాస్త్రంలో చెప్పబడినాయి డీటెయిల్గా పేర్లు మాత్రం చెప్తాను డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ చెప్తాను మొదటిది ప్రత్యక్షం రెండవది అనుమానం ఇన్ఫ్రెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అనుమానం మూడు ఉపమానం కంపారిజన్ జ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్షం ద్వారా పొందొచ్చు అనుమానం ద్వారా పొందొచ్చు ఉపమానం కంపారిజన్ ద్వారా సర్టన్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ గెట్ నాలుగు అర్థాపత్తి అర్థాపత్తి అంటే ప్రిజంక్షన్ అంటారు ప్రిజంక్షన్ అర్థాపత్తి ద్వారా పొందొచ్చు ఐదు అనుపలబ్ధి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తాను మీకు అనుపలబ్ధి అంటే ఒక వస్తువు లేకపోతే కూడా ఇక్కడ చైర్ లేదండి అనేటువంటిది జ్ఞానమే కదా ఐ నో దేర్ ఇస్ నో చైర్ అబ్జెన్స్ ఆఫ్ ద చైర్ అనుపలబ్ధి ఉపలబ్ధి కాకుండా ఉంటే కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకు జ్ఞానం వస్తుంది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అనుపలబ్ధి ఐ ఆరవది శబ్దం ఆరవది శబ్ద ప్రమాణం ఇప్పుడు ఈ ఐదు ప్రమాణాల ద్వారా ముందు చెప్పిన ఐదు ప్రమాణాల ద్వారా నువ్వు ఆ యొక్క వస్తువుని ఆ బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోలేవు అర్థమైందే ప్రత్యక్ష అనుమాన ఉపమాన అర్థాపత్తి అనుపలబ్ధి ఐదు ప్రమాణాలు నువ్వు ఉపయోగించి 
ఆ యొక్క నిర్దుష్టమైనటువంటి దోషరహితమైనటువంటి వస్తువుని నువ్వు తెలుసుకోలేవు శబ్దం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలవు అది వేద శబ్దం అన్ని శబ్దాలు కాదు న్యూస్ పేపర్ కూడా శబ్దమే వేద శబ్దం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలవు ఏ ఈ ఐదు ప్రమాణాలు ఎందుకు పనిచేయవు అంటే దానికి ఉదాహరణలతో మనం తెలుసుకోవాలి ఆ ఐదుని నెగేట్ చేసిన తర్వాతనే నిషేధించిన తర్వాతనే మన శబ్దానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే మనకు హక్కు లేదు ఐ కెనాట్ గో టు వేద జస్ట్ లైక్ దాట్ యు నెగేట్ దీస్ వీటన్నిటి ఓడించి కదా ఫైనల్స్కి వెళ్తారు వీడందరినీ ఓడించకుండా నేను ఫైనల్స్కి పోతానంటే పోలేవు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు నెగేట్ ఈచ్ ప్రమాణ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ టేక్ ద శాస్త్రం శబ్ద ప్రమాణం అవన్నీ ఉదాహరణలతో వచ్చే కఠోపనిషత్ క్లాస్లో చెప్తాను ం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదే పూర్ణ పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యే ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం